தம்பி கொஞ்சம் மெதுவா போறீங்களா பஸ்ஸுக்குள்ள பொம்பளை பொள்ளல எல்லாம் இருக்கு யோ சும்மா பேசாம போயா ஒரு பாடு Happy birthday to you Happy birthday dear Juhi Happy birthday to you Tambi tholradhu konjam kela pinadi ellaru bhayam thattu konjam meduva po unna kenji kekkara yo enna avan prachana chuma kaduppe thara devandi enakku theriyum please tambi yo poya anna paathu paathu vandu vandi 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 मोशे
സി ജോഷുവ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ടു ബി ഫ്രാങ്ക് തന്നോട് ഞാനിത് പറയുന്നത് തനിക്ക് സംഭവിച്ച ആ ആക്സിഡൻറ്റ് തലയുടെ പിൻഭാഗം അടിച്ചുള്ള വീഴ്ചയിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ നെർവിന് ക്ഷതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അത് ഭാവിയിൽ ഫിസിക്കലി തന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവ്യക്തമായിട്ടെങ്കിലും താൻ കാണുന്ന പല കാഴ്ചകളും പതിയെ മാഞ്ഞു തുടങ്ങും ന്യൂറൽ ഇഞ്ചുറി ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രസീവ് ലോസ് ഓഫ് വിഷൻ ചാൻസസ് ഓഫ് റിക്കവറി വളരെ കുറവാണ് ജോഷുവയുടെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ മറ്റൊരാൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് തന്നോട് ഇത് ഓപ്പണായി പറയുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവാൻ തനിക്ക് കഴിയണം ജോഷു
Phone on the door. Any ke atya shoulder ada beli kian ayran. Hello, hello, ja. Nyaana anjane. Hello, nyaana udah railway. Hello, hello ke.
എൻ്റെ പൊന്ന് ചന്ദ്രാസ സബ് എഡിറ്ററെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ പാത്രമൊന്നും അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കുറച്ച് താമസ സ്ഥലം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ കേരളദേശവും മാതൃകയിലേക്ക് എന്തേലും ഇട്ടിട്ടെ ഞാൻ ചെയ്യാം ഇയാൾ ഫോൺ വെയ് ആ ആടാ ജോഷു പറടാ ആ ഓ ഇവിടെ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണോ മഹേഷെ എനിക്ക് ഉറപ്പാ റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് അവിടുന്ന് കഷ്ടിച്ച് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ അല്ലേ സ്ഥലം സ്ഥലം ഇത് തന്നെ പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക ആ ഓട്ടോക്കാരനെ നിനക്ക് നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇന്നലെ ടൗൺ ഹാളിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കയറിയതാ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയാണ് അവർ പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് അതെനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ആ സി സി ടി വി വിഷ്വൽസിൽ അങ്ങനെ സംഭവം നടന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നീ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇതിലൊരു ഓട്ടോ പാസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കൊണ്ട് പുള്ളിനും പോയെന്ന് കാണോ മഹേഷ് കുറച്ചു മുമ്പേ വിളിച്ചായിരുന്നു ചേട്ടാ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയില് രാത്രിയില് ചേട്ടാ ഇവനെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇവനെ അല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ കൊണ്ടുപോയിട്ടത് അല്ല ചേട്ടാ നിങ്ങളന്ന് പോണ വഴിക്കല്ലായിരുന്നു ആ ആക്സിഡന്റ് ആക്സിഡന്റോ നീ എന്തു വേണേ പറയണേ അല്ല ചേട്ടാ അന്ന് രാത്രി നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയല്ലേ അവരാ കൊച്ചിനെ ഓട്ടോയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് പോയത് ചേട്ടനെ അടിച്ചിട്ടല്ലേ അവര് നീക്ക് എന്തു വേണേ പറയുന്നേ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഈ ചെറുക്കൻ എന്റെ വണ്ടി കയറി എന്നുള്ള നേരം അവിടെ നിന്ന് നേരെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യവും നടന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആള് മാറിയതാവേ 
അല്ലേട്ടാ നമുക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പോലീസിൽ അറിയിക്കോഷോ നീ പറയുന്നതിന് ഒന്നും തെളിവില്ലല്ലോ ആ ഓട്ടോക്കാരൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടതല്ലേ നീ കണ്ണുള്ള അയാള് പറയുന്നതിനാണോ വില അതോ നീ പറയുന്നതിനാണോ വില മഹേഷ് അയാള് കള്ളം പറഞ്ഞത് ആ രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ഓട്ടോയിൽ വേറൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളെ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് വലിച്ചിറക്കി കൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാ ചോദിച്ച മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കാൻ നമ്മുടെ തെളിവില്ല ഹലോ ആ ഫോൺ എന്തോ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരാളെ വിളിക്കാനായിരുന്നു ഹലോ അച്ഛ ഞാൻ അഞ്ജനയാ മഹേഷ് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് അഞ്ജന എന്ന് അവള് എന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് അവളുടെ അച്ഛനെ വിളിച്ചായിരുന്നു ആ കുട്ടി അന്ന് രാത്രി നിന്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് വിളിച്ച ലാൻഡ് ഫോൺ ഇല്ലേ അത് ഈ അഡ്രസ്സിലെയാ നടത്താൻ കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ആര് അഞ്ജനയുടെ വീടല്ലേ അതെ സാർ എന്റെ പേര് മഹേഷ് സാർ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു ഇതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ജോഷുവ സാറെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ജനയും ജോഷ്യും ഹോട്ടലിൽ പോയപ്പം ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി അഞ്ജന ആരൊക്കെ ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വീട് മാറിയതാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന അഞ്ജനയുടെ വീട് ഇതല്ല അല്ല സാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വീട്ടിലെ ലാൻഡ് ഫോണിലേക്കാ എൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി വിളിച്ചത് സാർ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം പോലീസിൽ അറിയിക്കണം മോനെ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന അഞ്ജന എൻ്റെ അനിയൻ്റെ മകളാണ് ആ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് രണ്ടര മാസം കഴിഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ആ ഓട്ടോയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചോ
നീ പറഞ്ഞ പോലെ അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള മരണമൊന്നുമല്ല ആ കുട്ടി സൂസൈഡ് ചെയ്ത ചെയ്താൽ പറഞ്ഞ ജാതി ഈ പത്രത്തിലെല്ലാം ആ കുട്ടിയുടെ ന്യൂസ് ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ആത്മഹത്യ ഞാൻ ഒരെണ്ണം വായിക്കാം പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു വിദ്യാർത്ഥിന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ചങ്ങനാശ്ശേരി പരീക്ഷയിൽ മാർക്ക് കുറഞ്ഞതിൽ മനം നൊന്ത് വിദ്യാർത്ഥിനി ചേർത്താൻ പാറയിൽ നിന്നും ചാടി ജീവനൊടുക്കി സി എസ് എം കോളേജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബി കോം വിദ്യാർത്ഥിനി അഞ്ജന നാരായണനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവനൊടുക്കിയത് മകളെ കാണാനില്ലെന്ന് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മാതാപിതാക്കൾ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിരുത്തരവാദപരമായ സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പെൺകുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു പിന്നീട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അഞ്ചനയുടെ മൃതശരീരം ചെറുത്താൻ പാറയുടെ താഴ്വാരത്ത് നിന്നും കണ്ടെത്തിയത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതശരീരം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി കേട്ടല്ലോ ആ കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് രണ്ടു മാസമായി ഇപ്പൊ എല്ലാം ഓക്കെ ആയില്ലേ അല്ല മഹേഷേ ഇപ്പോഴും എന്തൊരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷടാ എന്റെ ജോഷുവ അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിപ്പോ ജീവനോടെ ഇല്ല ഇതൊക്കെ നിനക്ക് തോന്നുന്ന എടാ എല്ലാം എന്റെ തോന്നലാണെങ്കിൽ ഇതിലെ ഫോൺ നമ്പറോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ നമ്പർ എങ്ങനെ എന്റെ ഫോണിൽ വന്നേ എനിക്ക് അഞ്ചനയുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഒന്നും അഞ്ജനെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല കേട്ടോ അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലായിരുന്നു അവളുടേത് ആ കുട്ടി മിസ് ആവുന്നതിൻ്റെ അന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല പിന്നെ വൈകിട്ട് ട്യൂഷൻ സെന്ററിൽ അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയിട്ട് രാത്രി ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ എന്താ എന്തോ ഹോസ്പിറ്റൽ കേസാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നോട് അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അന്ന് അഞ്ജനയുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അതെ അന്ന് സെന്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ ഫംഗ്ഷന് ഇല്ല ഞങ്ങളും പിന്നെ സാറുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ ഫംഗ്ഷന് ശേഷം ആ കുട്ടി എപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയത് ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തു അന്ന് വൈകിട്ട് എവിടെ പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് അഞ്ജന വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു ഒരു ആറര ആയിട്ടുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് മോളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ സെൻറ്ററിന് പുറത്ത് വെച്ച് അഞ്ജനയും മൃദുലും സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഈ മൃദുൽ ആരാണ് സാർ നേരത്തെ ഇവിടെ പഠിച്ചിരുന്ന പയ്യൻ ഇപ്പോൾ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടായി അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതേക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ആ കുട്ടിയോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആ പയ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ പൊന്നു കേട്ടാൽ ഞാനും നമ്മളെ കണ്ടെന്നുള്ളത് നേരാം പക്ഷെ അവിടെ കാണാതായതിൽ എനിക്കൊരു പങ്കുമില്ല നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നോ ചേട്ടാ എനിക്കവിടെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാനത് അവളോട് പറയുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ 
അവൾക്ക് ഈ റിലേഷൻ ഈ താല്പര്യം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ ഞാനത് വിട്ടു അന്ന് അഞ്ജനെ കാണാൻ പോയത് എന്തിനാ അന്ന് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഒന്ന് വിഷ് ചെയ്യാനും ഒരു ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനും വേണ്ടി പോയത് അത് കൊടുത്തു തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തു അഞ്ജനെ അവളും അപ്പം തന്നെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്താ കേട്ടാ എന്തായാലും പ്രശ്നമുണ്ടോ തുടക്കം മുതൽ ഈ കേസിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ജോഷു ഞാൻ ആ കാര്യം ജോൺ സാറിനോട് പറയുകയും ചെയ്തത് അതെന്താ ചേട്ടാ ഈ ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന അഞ്ചനെ അവസാനമായി കാണുന്നത് എം ആർ ജി റോഡിൽ വെച്ചായിരുന്നു റോഡിൽ തലയിറങ്ങിയ ഇവിടെ അഞ്ചനെ അതുവഴി വന്ന കാറിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറ്റി വിടുന്നതായിരുന്നു സാക്ഷിമൊഴി പക്ഷേ പിന്നീട് ഈ കേസുകളിലൂടെയും ഇങ്ങനെയൊരു സാക്ഷിമൊഴിയുടെ കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല രാത്രി എട്ട് മുപ്പത് കൂടിയാണ് കുട്ടി മിസ്സായ വിവരം വീട്ടുകാർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ അറിയിക്കുന്നത് പക്ഷേ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം മൂന്ന് മുപ്പതിനായിരുന്നു മലപ്പുറം ഒരു ഡിലേ വരുത്തി പോലെ അതായിരുന്നു ഒരു സംശയം പിന്നെ ഈ അഞ്ചനയുടെ ബോഡി എങ്ങനെ കിട്ടിയേ ഈ കാണാത അഞ്ചനയുടെ അമ്മാവൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല പിടിയുള്ള ആളാണ് പിറ്റേ എന്ന് പോയിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആകെ വിഷയം കൈയ്യെന്ന് പോയി അതോടെ അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി മൂന്നാം ദിവസം സി ഐ എബ്രാം കോശിക്കാൻ ഇൻഫർമേഷൻ വന്നത് ഈ ചെകുത്താമ്പാറയുടെ താഴെ ഒരു മൃതശരീരം ഉണ്ടത് അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ അതാ കുട്ടിയുടെയാണ് രാജീവ് ഏട്ടാ എനിക്ക് ഈ കേസ് ഫയലിൻ്റെ കോപ്പി ഒന്ന് എടുത്തു തരുമോ ഇനി എന്താ മഹേഷെ നിന്റെ പരിചയത്തിൽ ഫോറൻസിക് സർജന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇതിലിപ്പോൾ എന്താ ജോഷ പ്രശ്നം പോലീസ് ഓൾറെഡി അവസാനിപ്പിച്ച കേസല്ലേ സാർ എനിക്കെന്തോ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഫാബ്രിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സാറൊന്ന് നോക്കാവോ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കുറച്ച് ദിവസം മുൻപ് രാത്രിയിൽ ഇവനുണ്ടായ ഇൻസിഡൻറ്റ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ജോഷുവ ഇതിലിപ്പോൾ അൺയൂഷ്വലായിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള വീഴ്ചയിൽ സംഭവിച്ച മരണം തന്നെയാണ് തലയ്ക്ക് സാരമായി പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം വികൃതമായിട്ടുണ്ട് മുഖം അടിച്ചായിരിക്കണം ചിലപ്പം വീണിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇടതുവശത്തെ നാല് വാരിയലുകളും ഇടത് കൈമുട്ട് ഓടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേറെ എല്ലാം കൂടി ശരീരത്തിലാകെ എട്ട് മുറിവുകളും ആ കൊട്ടി ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളും പിന്നെ വലത് കൈമുട്ടിലെ മറുകം വെച്ചിട്ടാണ് വീട്ടുകാർ ആ ബോഡി കുട്ടിയുടേതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് താൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും തന്നെ കാണുന്നില്ല അപ്പോ മഹേഷെ വേറൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അറിയാ ഡോക്ടർ ഹലോ ചേട്ടാ അൽഫോൺസി ആയിരുന്നെ അന്ന് നിങ്ങൾ വന്നപ്പോ അഞ്ചന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ അതവളവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകാനായിരുന്നു എന്തിനായിരുന്നു അറിയാമോ അൽഫോൺസ ചേട്ടാ ഞാനത് ചോദിച്ചു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ബാംഗ്ലൂർ വെച്ച് ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയായിരുന്നു അവൾക്ക് അന്ന് ഇടത് കൈമുട്ടുള്ളൊരു റാഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോ പെയിനായി തുടങ്ങി അത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പോവാണ്ടിരുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ എന്താടാ ആ അൽഫോൺസയാ 
ആ അഞ്ജനെ ഒന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അതാ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ എന്തോ റാഡിട്ടതിൻ്റെ ചെക്കപ്പിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു മഹേഷേ ഈ മരിച്ച കുട്ടിയുടെ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്നത് അതെ ഏത് കയ്യിലാണ് റാഡിട്ടതെന്ന് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞോ ഇടത് കൈമുട്ടില് മഹേഷേ ആ ഫൈലിംഗ് എന്നെ ജോഷുവ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞ റാഡിൻ്റെ കാര്യം സത്യമാണെങ്കിൽ അത് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടത് കൈമുട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു പരിക്കുള്ളപ്പോൾ അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യാതെ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോറൻസിക് സർജന് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല മാത്രമല്ല ആ കുട്ടിയെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും നല്ലൊരു സാധ്യതയുള്ളപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു പന്തികേട് ഇപ്പൊ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു സാർ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാനീ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സംശയം മാത്രമാണ് നൂറിൽ പോയിന്റ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കാര്യം അഞ്ജനയുടേതെന്ന പേരിൽ ബന്ധുക്കൾക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്ത മൃതദേഹം മേ ബി മറ്റൊരാളുടെ ആണെങ്കിലോ പക്ഷേ സാർ അതെന്തിനായിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആർക്കാ പ്രയോജനം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മഹേഷെ ഇതെൻ്റെ ഒരു തോന്നലാണ് ചിലപ്പോൾ ശരിയായി കൊള്ളണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത തോമസ് കുര്യനോട് തന്നെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും ജോഷുവ ഇതാ നീ ചോദിച്ച കേസ് ഫയൽ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പുള്ള കേസായതുകൊണ്ട് ഇതൊന്ന് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കുറച്ച് പാടും പിന്നെ ക്രൈം കോഴ്സിലെ ജോൺ സാറിൻ്റെ ഒരു പരിചയക്കാരൻ വഴിയാ സാധാരണത്തിൻ്റെ കോപ്പി സംഘടിപ്പിച്ചത് പോനെ പുറത്താണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അവസ്ഥ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ അല്ല നിനക്ക് എന്തിനായി പോയതൊക്കെ രാജീവേട്ടാ ഞാനെല്ലാം പറയാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ക്ലിയർ ആവാനുണ്ട് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചോടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയു ഈ ജൂഹിയുടെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കുന്നുമ്പുറം പോലീസ് സ്റ്റേഷനായിരുന്നു അൻവർ അബ്ദുള്ള എന്നൊരു എസ് ഐ ആയിരുന്നു അന്ന് ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് മൂപ്പര് മരണപ്പെട്ടു എന്ത് പറ്റിയത് അറ്റാക്കായിരുന്നു ഈ ബിസ്മിയുടെ കേസ് അന്വേഷിച്ച പോലീസുകാരനു അയാൾ എപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ശശീന്ദ്രൻ റിട്ടയർഡ് ആവാൻ ഒന്നര വർഷം ബാക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പറ്റി മുപ്പര് കിടപ്പില്ലേ നമ്മുടെ തൃക്കൃത്താന സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു അയാളുടെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പേരടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയാലും തന്നെ തരാം ശരി കേട്ടോ ഞാൻ എന്നാ ജോഷുവ ജോൺ സാറിനോടുള്ള അടുപ്പം കൊണ്ട് പറയുമോ ചിലപ്പോൾ നീ പോകുന്ന വഴിയായിരിക്കും കറക്റ്റ് എന്നാലും സൂക്ഷിക്കണം പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല നിന്നെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ പോലും ഇല്ല എടാ നിന്നെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കാത്ത പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വിട്ട് നീ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കും
എൻ്റെ സർവീസിലെ അവസാനത്തെ കേസായിരുന്നു എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മയും അനിയത്തിയും കൂടെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് കംപ്ലൈൻ്റ് എഴുതി തന്നത് ആ പെങ്കൊച്ചിനെ കാണാഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരുടെ കരച്ചിൽ സങ്കടപ്പറച്ചിലുമൊക്കെ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും മറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സാറെ ഈ ബിസ്മിലേക്കുള്ള ലീഡ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇല്ലടോ ഓരോ വഴിക്ക് അന്വേഷിച്ചില്ലെന്നൊക്കെ അവസാനിക്കുന്നത് ഒരു ഡെഡ് എൻഡില അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള വഴികളൊക്കെ ആരോ മുൻകൂട്ടി അടച്ചതുപോലെ തന്നോടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുറന്നു പറയാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഉള്ളിൽ പോലും ചിലരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കെതിരായിരുന്നത് പോലെ ആ പേര് മാറിയിരുന്നത് ഈ കേസ് ഒരിക്കലും പുറത്തു വരരുതെന്ന് ആർക്കെ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അതെന്താ സാർ അങ്ങനെ തോന്നാൻ ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും ചില പൊളിറ്റിക്സ് ഉണ്ട് ജോഷുവ എന്നെ പോലുള്ള സാധാരണ പോലീസുകാരന്മാർ കാണേണ്ടതും കാണാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നവരിലായി പക്ഷെ അതെനിക്ക് മനസ്സിലാവാൻ ഇരുപത്തിയാറ് ദിവസത്തെ ആശുപത്രി വാസം വേണ്ടി വന്നു കള്ളു കുടിച്ച് വണ്ടി കുടിച്ചവ പറ്റിയ അപകടമാണെന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും എനിക്കറിയാൻ പാട് എനിക്ക് സംഭവിച്ച ഒരു നോർമൽ ആക്സിഡൻ്റ് അല്ല കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നെ ആരും ഉറപ്പിച്ച് വന്നതാണ് ഈ ബിസ്മിയുടെ കേസും എനിക്ക് സംഭവിച്ച ആക്സിഡൻറ്റും ഒക്കെ എവിടെയോ കണക്റ്റഡ് ആണ് സാർ ഇത് ആരോടും പറഞ്ഞില്ലേ നീ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാലം നിൽക്കുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ചങ്കൂറ്റം ഒരു കട്ടിലേട്ട് ഒതുങ്ങുമ്പോൾ കാണിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ജോഷുവ ഒരു കുടുംബം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിടന്നുകൊണ്ടാണെങ്കിലും അവരെയൊക്കെ കുറച്ച് നാളോട് കാണണമെന്നൊരു ആഗ്രഹമില്ലായിരിക്കും പിന്നെ കൂടെയുള്ളവരോട് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്നവൻ ഒറ്റുകാരനാണോന്ന് ഉറപ്പില്ലല്ലോ മുന്നിൽ വന്ന സങ്കടം പറയുന്നവരുടെ വിഷമം നമ്മുടേത് കൂടിയാണെന്ന് തോന്നിയിട്ട ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പോലീസുകാർ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഈ ബിസ്മിയുടെ കേസിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ള സങ്കടം എനിക്കിപ്പോഴും ഉള്ളിലുണ്ട് സാറിന് ശേഷം പിന്നീട് ആരെങ്കിലും ഈ കേസിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചതായിട്ട് അറിയാമോ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കേസ് കുറച്ചാൾ അന്വേഷിച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നിന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഈ കേസ് ഓർക്കുന്നുണ്ടോന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ല ഓരോ വർഷം കൂടുമ്പോൾ ചാനലുകാർക്കും പത്രക്കാർക്കും ഒരു നേരത്തെ വാർത്തയായിട്ട് മാത്രം ഒതുങ്ങും ഈ പിള്ളേരുടെയൊക്കെ മിസ്സിംഗ് കേസ് അന്നത്തെ എൻക്വയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഡയറിയിലുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ തനിക്ക് ഞാൻ തരാം മിസ്മിയെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമെന്ന് താനൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക് ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സാർ ഒരു രാത്രിയിലെ പരിചയം മാത്രമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ കണ്ണുള്ളവരാരും കാണാത്ത ചില സത്യങ്ങൾ താൻ കണ്ടെത്തിയില്ലേ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കാണേണ്ടത് കാണാത്തവരാ കൂടുതലും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ഈ കുറവെന്ന് ഒരു നെഗറ്റീവ് അല്ല ജോഷ ം 
മഹേഷൻ നീ എവിടെയാ അതേസമയം ബംഗളൂരുവിലെ മസനവാടയിൽ ജൂഹിയോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടിരുന്നുവെന്നും പോലീസ് ആ വഴിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നു എന്നുമാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് നരിമറ്റം സി എസ് എം കോളേജിലെ രണ്ടാം വർഷ ബി എസ് സി വിദ്യാർത്ഥിനി ബിസ്മി മരിയ ജോർജിനെ കാണാതായി ആറുമാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചതായി സൂചന വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടായേക്കും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ പതിനാറിനാണ് കിഴക്കേടത്ത് വീട്ടിൽ ജോർജ് മരിയ ദമ്പതികളുടെ മകളായ ബിസ്മിയെ കാണാതാകുന്നത് അന്വേഷണത്തിന് പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും ബിസ്മിയെ കുറിച്ച ഒരു വിവരവും കണ്ടെത്താനായില്ല കോളേജിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരും വഴിയാണ് ബിസ്മിയെ കാണാതാകുന്നത് ബിസ്മിയുടെ ഫോൺ കേന്ദ്രീകരിച്ച പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയെങ്കിലും യാതൊരു തെളിവുകളും ലഭിച്ചില്ല ജോഷുവ ഇതെന്താ സംഭവം എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നീ ഇപ്പൊ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടയിൽ നമ്മുടെ ജില്ലയിൽ നടന്ന രണ്ട് മിസ്സിംഗ് കേസുകളാണ് ഈ രണ്ട് കേസുകൾക്കും അഞ്ജനയുടെ തിരോധാനവുമായി ചില സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ത് സിമിലാരിറ്റീസ് മൂന്ന് പേരെയും കാണാതായ രീതി സമയം സ്ഥലം ദിവസം ഞാൻ ഈ മിസ്സായ ജൂഹിയുടെയും വിസ്മയുടെയും ഫ്രണ്ട്സിനെയും ചില റിലേറ്റീവ്സിനെയും പോയി കണ്ടു കോളേജിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങി സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ ബസ് പോയിരുന്നു പിന്നെ ആറേകാലിന്റെ വണ്ടിക്ക ബിസ്മി പോയെ അന്ന് ലേറ്റ് ആവാൻ എന്താ കാരണം കോളേജിൽ എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ചേട്ടാ പക്ഷേ അന്ന് ബിസ്മിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ചെറിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂഹി മിസ് ആവുന്നതിന്റെ അന്ന് ഓഫീസിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ എന്തെങ്കിലും നടത്തിയിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ വലിയ പരിപാടിയായിട്ടൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് കുറച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ചെറിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ അന്ന് ജൂഹി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞവ ഒരു ആറാറര ആയിക്കാണ് ഞാൻ കളിയും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് വിളിക്കായിരുന്നു ആ കുട്ടി റോഡിൽ വീണ് കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അവിടെ ആ കുട്ടി കിടന്നിരുന്നേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കിഴക്കേലെ സതീശനെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഒരു ഫാമിലി വന്ന് വണ്ടിയിൽ പെട്ടെന്ന് അതേ കയറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് വിട്ടു ഏത് വണ്ടിയായിരുന്നു ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കാറായിരുന്നു ഏതാന്ന് ഓർമ്മയില്ല ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വണ്ടിയില് ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഞാൻ വേഗം അവരെ ആ ഓട്ടോയിലോട്ട് അങ്ങ് കയറ്റി വിടുക ചെയ്ത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കയറ്റി വിടുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുതായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഉറക്കം വരുമ്പോൾ പിച്ചും പേയും പറയാറ് അതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ വെറുവെറുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ബിസ്മി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കഴിച്ചായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല കേക്ക് കഴിച്ചു പിന്നെ ഡ്രിങ്ക്സും അത് നിങ്ങളും കഴിച്ചായിരുന്നു കഴിച്ചു അത് കഴിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും തോന്നിയില്ലായിരുന്നു ഈ കേക്കും ഡ്രിങ്ക്സും അല്ലാതെ ജൂഹി വേറെ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചതായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതൊരു ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നു കേക്കും ഡ്രിങ്ക്സും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവിടെ ഇല്ല ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും കേസിലെ സിമിലാരിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചു തോന്നി കോ ഇൻസുറൻസ് ആയിക്കോട്ടെ ജോഷോ അത് അല്ല മഹേഷേ ഈ മൂന്ന് കേസിലും ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേൺ നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല മൂന്ന് പേരെയും കാണാതായിരിക്കുന്നത് അവരുടെ ബർത്ത്ഡേയുടെ എന്നാണ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പേർക്കും ഇരുപത് വയസ്സ് തികഞ്ഞ ദിവസം വേറൊന്ന് ഇവരെ അവസാനമായി മറ്റൊരാൾ കണ്ട സ്ഥലം ഇവർ മൂന്ന് പേരും വീടുകളിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കോളേജിൽ നിന്നും ട്യൂഷൻ സെൻ്ററിൽ നിന്നും ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇവരെ അവസാനമായ ജീവനോടെ മറ്റൊരാൾ കണ്ടത് വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ വെച്ചിട്ടല്ല അതായത് വീട്ടിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു പോയവർ ഇടയ്ക്കൊരു ഡീവിയേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വീട്ടിലേക്ക് പോയ മൂന്ന് പേരും ഏകദേശം മുപ്പത് മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നു അങ്ങനെയൊരു റിയാക്ഷൻ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ
അവരവസാനം കഴിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ അതിന് തക്കതായ എന്തെങ്കിലും കലർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവരുടെ കൂടെ സെലിബ്രേഷനിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച മറ്റാർക്കും അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിനർത്ഥം ഈ മൂന്ന് പേരെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് വ്യക്തമായ പ്ലാനിങ്ങോടെ പൊക്കിയതാണെന്നല്ലേ ആരായിരിക്കും ഈ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോയത് അറിയില്ല ജോഷുവ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് പേരെയും കൊണ്ടുപോയ വണ്ടികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയാലോ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇവരിത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സ്ഥലം ആൾത്തിരക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് ജൂഹിയുടെയും ബിസ്മിയുടെയും കേസിലെ സാക്ഷികളോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് കൂടുതലൊന്നും അവർക്കും റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഈ പെൺകുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് എന്ന പേരിൽ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് പല വണ്ടിയിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാറ് അതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിൽ വരുന്ന ആളുകളും അഞ്ചനയുടെ കേസിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരിക്കണം നമുക്ക് ആ സ്ഥലം വരെ ഒന്ന് പോകാം അഞ്ചനയെ അവസാനമായി കണ്ട സ്ഥലം മറ്റ് രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന അതേ പാറ്റേണിലാണ് അഞ്ചനെയും കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനേതെങ്കിലും ഒരു സാക്ഷി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നമുക്കിവിടെ ഉള്ള വീടുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കാം എന്റെ പൊന്നു ചോദിച്ചു അങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നായിട്ട് പോലും ഇവിടെ ആർക്കും ഓർമ്മയില്ല ഇനി എന്താ പരിപാടി പോവല്ലേ എടാ കുട്ടിയെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ എങ്ങനെയാ ജോഷ്ഫ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനാ നിന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഇത്രയെങ്കിലും ഞാൻ കൂടെ വന്നേ ഇനി ഇതിന്റെ പുറകെ നടന്ന സമയങ്ങളെ ഞാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ആ കൊച്ചിനെ കാര്യം ഇടാം നീ വാ കേറ് ഓ ചേട്ടാ ചേട്ടനാണോ കുറച്ചു മുമ്പ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചേച്ചിയെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചിട്ട് പോയത് അതെ അന്ന് താൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നു എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ചേട്ടാ ഐ എം ബ്ലൈൻഡ് ബെസ്റ്റ് നീ കേറ് വാ പോ അതൊരു പഴയ മോഡൽ അംബാസിഡർ കാറായിരുന്നു കാറിനുള്ളിൽ രണ്ടുപേരും ഏകദേശം അമ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ഒരാളും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരും 
ബോധം കെട്ട് കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ ഇവർക്ക് പരിചയമുണ്ട് സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇവർ പോയത് ശാസ്ത്രീയോട് വഴി കണ്ണിനെ കുഴപ്പമുള്ളൂ ചെവി നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കും അന്ന് ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് ഇത് ആ വഴിയിൽ നിന്നാണ് കാർ വന്നത് ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴും അതൊരു പഴയ മോഡൽ അംബാസിഡർ കാറാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം എൻ്റെ വീട്ടിലും അതുപോലൊരു കാറുണ്ടായിരുന്നു കേട്ട് കേട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള ശബ്ദമാണ് അന്ന് കാറിൽ വന്ന രണ്ടുപേരും കുട്ടിയുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞാണ് കാറിൽ കയറ്റിയത് ചേട്ടൻ എന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ അഞ്ജന എന്ന പേരും അവരും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം അവർക്ക് തമ്മിൽ പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏകദേശം പ്രായം ഊഹിച്ചെടുത്തു സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവർ വന്ന വഴിക്കാണ് കാർ തിരിച്ചു പോയത് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ആ വഴിയുടെ അവസാനം രണ്ട് തിരിവാണ് ഒന്ന് ശാസ്ത്രി റോഡിലേക്കും മറ്റൊന്ന് അമ്പലക്കവല റോഡിലേക്കും ഈ അമ്പലക്കവല റോഡിൽ പാലം പണി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഉറപ്പായും ശാസ്ത്ര റോഡ് വഴി പോകാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ അല്ല ഷെല്ലക്കോംസിന്റെ നോവൽ എത്ര കേൾക്കും ശാസ്ത്ര റോഡിലെ ഏതെങ്കിലും കടയുടെ സി സി ടി വി പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും
കുട്ടി അസുഖം മാറാൻ കന്യകയായ പെൺകുട്ടിയെ ബലി നൽകി ഫോറൻസിക് സർജൻ കോളേജ് അധ്യാപകനായിരുന്ന പ്രൊഫസർ മാധവനാണ് കന്യകയായ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ ബലി നൽകിയാൽ അസുഖബാധിതയായ തന്റെ മകൾ സുഖപ്പെടുമെന്ന് തോമസ് കുര്യനെ വിശ്വസിപ്പിച്ചത് മാധവൻ തന്നെയാണ് പെൺകുട്ടിയെ ബലി നൽകിയതെന്ന് തോമസ് കുര്യൻ പോലീസിന് മൊഴി നൽകി കഴിഞ്ഞ വർഷം കാണാതായ ജൂഹി ബിസ്മി എന്നീ പെൺകുട്ടികളെയും ബലി നൽകിയത് താനാണെന്ന് പ്രൊഫസർ മാധവൻ സമ്മതിച്ചു കലികാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടവർ തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് മാധവന്റെ വാദം കൊലപാതകത്തിന് തോമസ് കുര്യനെയും പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതശരീരം മറവ് ചെയ്യാൻ സഹായിച്ച കുറ്റത്തിന് സുഹൃത്തായ സി ഐ എബ്രഹാം കോശിയെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കേസിൽ ഇനിയും ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമെന്നും ഐ ജി വിശാഖ് മേത്ത മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഹലോ മഹേഷടാ പറ മഹേഷ് ആ സി ഐക്ക് മുട്ടം പണി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് രാജ്യ സാർ ഇപ്പൊ വിളിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു അഞ്ചന ഡെഡ് ബോഡി മാറ്റി പകരം വേറെ ഏതോ കൊടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധി പുള്ളിക്കാരന്റെ ആണെന്ന് എന്തായാലും ആള് വിട്ടു അല്ല ജോഷു ശരിക്കും അന്ന് രാത്രി നീ കണ്ട പെണ്ണേതാ ആ ഓട്ടോകാരനും ഈ കേസും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം നിന്റെ മൊഴിയുടെ പുറത്ത് ആളിപ്പോ സ്റ്റേഷൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിലിനി എനിക്കറിയാത്ത പോലെ കളി ഉണ്ടോ ജോഷു ഹലോ ജോഷു ഹലോ എന്തു പറ്റിയച്ച കുറച്ച് നേരം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലടാ പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നില്ല എന്ത് കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റേഷനൊരു മിസ്സിംഗ് കേസ് വന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ആ കൊച്ചിൻ്റെ ബോഡി ഒന്ന് ചെകുത്താമ്പറയുടെ താഴെ തന്നെ കിട്ടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞ് ബോഡി വൈകിട്ട് അവരുടെ വീട്ടുകാർക്ക് വിട്ടു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അതിനിപ്പോൾ എന്താ അതല്ലടാ ബന്ധുക്കൾക്ക് കൊടുത്തത് ആ കുട്ടിയുടെ ബോഡി തന്നെയാണോന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് അതെന്താ ഇപ്പം അങ്ങനെ തോന്നെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പേ നമ്മുടെ സീതക്കല്ലൊരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നിരുന്നു സേലത്ത് നിന്നുള്ളൊരു ഫാമിലിയുടെ ബസ് മറിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് അന്ന് അവിടെ മരിച്ചത് പക്ഷേ ഇന്നവരുടെ ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ കൊടുത്തു വിട്ടത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പേരുടെ ബോഡി അതായത് ഒരെണ്ണം മിസ്സിങ് അതായത് ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അഞ്ജനയുടെ പ്രായമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതശരീരം അവർക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല എന്നു വെച്ചാൽ അച്ഛനെന്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ജോഷ ഇതെൻ്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഈ അഞ്ചനയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുത്തത് ആ മിസ്സിംഗ് ആയ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതശരീരം ആയിരിക്കുമോ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ആർക്കെന്ത് കാര്യം അതെനിക്കറിയില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇതെൻ്റെ തോന്നലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതശരീരം പുറത്തു വിടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ആരൊക്കെയോ അഭ്യസിച്ച് ഉണ്ടാവണം എൻ്റെ പൊന്നച്ച ആവശ്യമില്ലാത്ത ആലോചിച്ച് കൂട്ടല്ലേ അതല്ലടാ സിറ്റിയിൽ ഇതുപോലെ വേറെ രണ്ട്
ஜோஷுவா ஹலோ ஹலோ ஜோஷுவா ஹலோ missing. കേരള മനസാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച നന്ദൻകോട് കൂട്ടക്കൊലപാതകം നടന്ന് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു നാലു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട ആ വീടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കേരളത്തിൽ 
accused of killing their own two daughters, believing that they can be resurrected, has been arrested uh, by the police in Andhra Pradesh. The police say the highly educated couple appeared to be in a trance when they bludgeoned the young women to death inside their home on Sunday evening. The incident happened in Madanapalle in Chittur district of Andhra Pradesh when the two girls were found in a pool of blood with head injuries inside their home. When the police reached the spot, the parents, both highly educated, reportedly claimed that they could revive their two girls and should be given time till the night.